എക്സാമിനേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷം പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശുവ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തീർച്ചയായും ഇന്റഗ്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്ത് ഡിഫറന്റ് ടൈപ്പ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്താമത്തെ ടൈപ്പ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ബൈ പാർട്സ് കൂടി ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ വർഷവും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വർഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ചാപ്റ്റർ ഇന്റഗ്രൽ ഫൈൻഡ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് തേർഡ് പാർട്ട് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ലോഗ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് റോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട മൂന്ന് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദമായി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പാർട്സ് റൂൾ എന്ന് അറിയണം പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ബൈ പാർട്സ് റൂൾ നോക്കിക്കോളൂ സിമ്പിൾ ഫോർമുല സോ ഇന്റഗ്രൽ യു ഇൻറ്റു വി ഡി എക്സ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻ വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം യു ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വി എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർമുല ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എഴുതുക മൈനസ് സെന്ററിൽ എന്താണ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ആദ്യം എഴുതിയ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റി യു ഡാഷ് ഇൻറ്റു ഈ രണ്ടാമത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്തില്ലേ അത് അതുപോലെ അകത്ത് എഴുതുക ഇന്റഗ്രൽ ഡി അപ്പൊ ഈ അകത്ത് രണ്ട് സംഗതികളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണം പ്രശ്നമായി എന്ന് തോന്നുന്നു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വെരി സിമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് എഴുതുക മൈനസ് അടുത്ത് ഇവിടെ തുടങ്ങുക ഈ ആദ്യം ഇരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെറിവേറ്റി അകത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണോ എഴുതിയത് അത് അതുപോലെ അകത്ത് റിപ്ലേസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും ഇതാ നോക്കിക്കോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോക്കിക്കോ പടം വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ എക്സ് അതുപോലെ ദൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല അറിയണം ഇന്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് കോസ് എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ മൈനസ് ഏത് ഇ മൈനസ് അടുത്ത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ആ ഇന്റഗ്രൽ നോട്ടേഷൻ ഇടുക ഇനി ഇവിടെ തുടങ്ങുക ഈ ആദ്യം ഇരിക്കുന്നവന്റെ ഡെറിവേറ്റി എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റി എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ഈ എഴുതിയത് അതുപോലെ എഴുതുക ഫുൾ പട പരപ്പല്ലേ വേറെ ഒന്നുമില്ല പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പറ്റുമോ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ എക്സ് എഴുതി കോസ് എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ദറ്റ് ഈ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇവിടെ തുടങ്ങുക ആദ്യം ഇരിക്കുന്നവന്റെ ഡെറിവേറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഈ എഴുതിയത് അതുപോലെ അവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞു എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് വട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ഫോർമുല സിമ്പിൾ ഫോർമുല മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആ മൈനസും ഈ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സി ആഫ്റ്റർ ഇന്റഗ്രേഷൻ വി ഹാവ് ടു ആഡ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നോ പ്രോബ്ലം ഈസി നിർബന്ധമായി പഠിക്കുക ഈ വർഷം ശുഭമായിട്ട് ഈ വർഷത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ബൈ പാർട്സ് റൂള് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം സോ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യുന്നു ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ ഇന്റഗ്രൽ ഓ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് അത് മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഇവിടെ തുടങ്ങുക ആദ്യം ഇരിക്കുന്നവന്റെ ഡെറിവേറ്റി എക്സ്
ഇവിടെ തുടങ്ങുക ആദ്യം ഇരിക്കുന്നവന്റെ ഡബ്ലേറ്റി ടു എക്സിന്റെ ഡബ്ലേറ്റി ടു ടു എക്സിന്റെ ഡബ്ലേറ്റി ടു ഇൻ ടു ഈ എഴുതിയത് അതുപോലെ എഴുതുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു സീക്വൽ ടു എഗെയിൻ ആദ്യത്തത് അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഈ മൈനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇ മൈനസും ഇ മൈനസും ഇവിടെ പ്ലസ് ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വന്നാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുത്തു പിന്നെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇ റൈസ് ടു എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് സി ആദ്യ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രോഡക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയത് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലവും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തേർഡ് പാർട്ട് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതിയ ഓർമ്മ കാണും ഇതിന് സമാനമായ ഒരു പ്രോബ്ലം മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ചോദിച്ചു തേർഡ് പാർട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ലോഗ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈ ബൈപ്പാസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ ടൈപ്പ് ടെൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ല എങ്കിൽ ഷോർട്ട്കട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ലിപ്പ് റൂൾ എന്താണ് ലിപ്പ് എൽ ഐ പി ലിപ്പ് റൂൾ ഓർക്കുക ഇവിടത്തെ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ലിപ്പ് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് എൽ മീൻസ് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ലോഗരിതമിക് ഇനി അഥവാ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിനോമെട്രി ഐ മീൻസ് എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിനോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അതായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി ലോഗരിതവും ഇൻവേഴ്സും വന്നാൽ ആദ്യം ലോഗരിതം എന്നിട്ടേ ഇൻവേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റൂ ലോഗരിതം ഇല്ല ഇൻവേഴ്സ് ഇന്റെ പോളിനോമിയൽ വന്നാൽ ആദ്യം എന്തായിരിക്കണം ഇൻവേഴ്സ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ലോഗരിതവും ഇല്ല ഇൻവേഴ്സും ഇല്ല എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം പോളിനോമിയൽ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയല്ലേ എക്സ് ഇന്റു കോസ് എക്സ് അല്ലെ എക്സ് ഇന്റു കോസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിനോമിയൽ പോളിനോമിയൽ ഇന്റു ട്രിനോമെട്രി അപ്പൊ ആദ്യം എന്തായിരിക്കണം പോളിനോമിയൽ ആണ് എഴുതേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെ ലോഗരിതവും ഇല്ല ഇൻവേഴ്സും ഇല്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം പോളിനോമിയൽ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇന്റു ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ പോളിനോമിയൽ ഇന്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ലോഗരിത ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ആദ്യം എന്താ എഴുതാം പോളിനോമിയൽ അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ എക്സ് തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേഷൻ പോസിബിൾ ആയത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പോളിനോമിയൽ ഇന്റു ലോഗരിതം വന്നാൽ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ഇന്റഗ്രൽ ലോഗരിതം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യം എഴുതണം റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ എഴുതണം ലോഗ് എക്സ് ഇന്റു എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതണം ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഇന്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം ഏത് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം ആ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആദ്യം എഴുതണം എക്സ് രണ്ടാമത് എഴുതണം കാരണം ഇൻവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോളിനോമിയൽ വരാവൂ ലിപ്പ് ഹോൾ എൽ ഫോർ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഐ ഫോർ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിനോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ പി ഫോർ പോളിനോമിയൽ വിശദമായി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടും തിരിച്ചു വരൂ ഇത് റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തണം സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി കഥ വീണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഹോൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ലോഗ് എക്സ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞോളൂ ലോഗ് എക്സ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പവർ ഒന്ന് കൂട്ടണം എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർമുല ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇവിടെ തുടങ്ങുക ആദ്യം ഇരിക്കുന്നവന്റെ ഡബ്ലേറ്റി ലോഗ് എക്സിന്റെ ഡബ്ലേറ്റി വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ എഴുതിയത് അതുപോലെ എഴുതുക കഥ പിടികിട്ടി കാണും ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡി എക്സ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പവർ ഒന്ന്